ஹியூமரோலஜியில் அஸ்ட்ராலஜி அதாவது ஹாஸ்யம் ஜோசியம் ரைமிங் அவர்கள் சிறு சதாரம் போகும் அபிக்யா இந்த நேம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க யூடியூப் சென்சேஷன் மினி சாணக்கியன் மாதிரி ஒரு பையன் போன வருஷமே கிளியராக ப்ரெடிக் பண்ணிட்டான் ஏப்ரல் மே மார்ச் இந்த சமயத்தில் ஒரு பயங்கர மெடிக்கல் டிசாஸ்டர் ஒன்று நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லை அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறத விட்டு சில பேர் வந்து அவர் அதுக்கு சொல்யூஷன் எதுவுமே கொடுக்கல இந்த பையன் பாட்டு இதை வளர்றான் அப்படின்லாம் பேசியிருக்காங்க யார் கொடுப்பாங்க சொல்யூஷனு ஷோ வந்து பெரிய பொலிட்டிக்கல் கமெண்டேட்டர் ஆட்சியில் இந்த பிரச்சனைகள் இருக்குது இந்த கட்சியில் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு சொல்லுவார் அதுக்குன்ட்டு அவரே வந்து நீ வந்து ஜெயிச்சு காமி எலெக்ஷனில் நீ ஜெயிச்சு நீ சிஎம்மா வந்துப்பார் அப்போ தெரியும் அப்படின்னு சேலஞ்ச் பண்ணுவீங்களா இல்லை வந்து சுப்புடு வந்து மியூசிக்கில் சில நியூன்சஸில் மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார்னா நீங்கள் பெருசாக மியூசிக் அகாடமியில் கச்சேரி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பத்மஸ்ரீலாம் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சொல்லுங்கள் மிஸ்டேக் அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா இல்லை ஹர்ஷா போக்கில் கையில் பேட்டை கொடுத்து நீ செய்தி வச்சு காமிய அப்படின்னு கேட்பீங்களா அப்படின்னு கிடையவே கிடையாது இப்போ டாக்டர்கிட்ட போனால் கூட நீங்கள் வியாதி என்னன்னு சொன்னால் அவர் மருந்து சொல்லுவார் உங்களுக்கு இந்த வியாதி வந்திருக்கும் போன மாதமே வந்திருக்குமே அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் யோசிச்சு பாருங்கள் ஏதாவது ஒரு டாக்டர் வந்து அநேகமாக மிஸ்டர் ராமானுஜம் இந்த மந்த் டுவெண்ட்டி எயிட் அன்றைக்கி உங்களுக்கு ஜாண்டஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது உங்கள் முகம் உடம்புலாம் டோட்டலாக மஞ்சள் ஆறு ஒரு ஃபீல் எனக்கு இப்பயே தெரியுது அப்படின்னு யாராவது சொல்லுவாங்களா கிடையாது அடுத்த மாதம் ஃபோர்த் நீங்கள் வந்து தயவுசெய்து மாமலம் பக்கம் போகிறீங்க உங்களுக்கு மலேரியா வரதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது நாலு ராட்சஸ் கொசு உங்களை கட்சிடும் அப்படின்னு யாராவது சொல்லுவாங்களா அப்படிலாம் யாரும் சொல்லத்துக்கு சான்ஸே கிடையாது சொன்னால் ஒத்துக்கணும் பட் காமெடியான விஷயங்கள் அஸ்ட்ராலியில் நான் பார்த்ததுலேயே என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வந்து இல்லை பொண்ணு கல்யாணம் ஆகணும் ஜோசியம் பாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தாரு ஜோசியர் கரெக்டாக சொன்னார் மூணாவது வீட்டில் குரு இருக்கிறதால கண்டிப்பாக கல்யாணம் ஆகிடும்னு இருப்பாருங்க அந்த வாரமே ஆயிடுச்சு மூணாவது வீட்டில் குருமூர்த்தின்னு ஒருத்தர் வந்தான் இந்த பொண்ணு அவ்வளோ ஓடிச்சு லவ் மேரேஜ் இன்னொரு ஜோசியம் விஷயம் என்னென்னா உங்களுக்கு சம்பந்தம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா உங்கள் சம்பந்தி வந்து டீலிங் இன் குரோர்ஸ் நாங்கள் பாருங்கள் ஒரே சந்தோஷம் அந்த கல்யாணம் ஓகே ஆச்சு கடைசியில் பார்த்தா டீலிங் இன் குரோர்ஸ்னு யாருன்னு பார்த்தா அவர் வந்து லாட்டி டிக்கெட் இருக்கிறார் ஒட்டி கடை வாசலில் டீலிங் இன் குரோர்ஸ்னு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடந்திருக்கு இன்னொரு கிட்ட சொன்னார் நீங்கள் கண்டிப்பாக கை ரேகையை பார்த்தாலே தெரியுது ஃபாரின் போவீங்க அப்படின்னா ஆமாம் ரேகையே கிட்டத்தட்ட ஃபாரின் போகிற மாதிரி இருக்கேன்னு ஒன்று அவர்கிட்ட பாருங்கள் அவங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது ஜோசியத்தில் நம்பிக்கை இல்லாதவங்க அடுத்த ஜென்மத்தில் கைதியாக தான் பிறப்பாங்கன்னு நான் கேட்டேன் போன ஜென்மத்தில் இப்போ நீங்கள் ஜோசியத்தை நம்பவே இல்லையான்னு இப்போ அவர் ஃபாரினில் இருக்கார் நான் எங்கள் கைதியாக இருக்கேன் அடுத